মজার বরিশালকে সাথে নিয়ে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমি আমার চ্যানেলের থার্ড লেসন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির আজকে আমার বিষয় হল নাদ নাদ শব্দটির সাথে আপনারা হয়তো অনেকেই পরিচিত আবার অনেকে পরিচিত নাও হতে পারে নাদ শব্দটি সম্পর্কে বা নাদ কি বা কোথা থেকে নাদের উৎপত্তি হলো সেই বিষয় আপনাদের সঙ্গে আমি কিছু শেয়ার করব নাদ কথাটি মাথায় এলে প্রথমেই আমাদের যে বিষয়টি মনে পড়ে যে নাদের উৎপত্তি কোথায় কোথা থেকে নাদ সৃষ্টি হলো তো আমরা যদি প্রাচীন সময় ফিরে যাই তাহলে মুনি মতঙ্গের বৃহৎ দেশি গ্রন্থে মুনি মতঙ্গ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে বলেছেন যে আমাদের প্রাণ প্রাণ অর্থাৎ কি বায়ু এই বায়ু থেকে কি হয় বায়ু থেকে অগ্নি সংযোগ হয় অগ্নি উদ্ভব হয় তাহলে এই বায়ু এবং অগ্নি সংযোগের ফলেই কিন্তু নাদের সৃষ্টি হয় এটা গেল মুনি মতঙ্গের মত এর আগে যেহেতু পুরনো শাস্ত্র গ্রন্থগুলো আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাই আগে কি মত ছিল নাচ সম্পর্কে সেটা কিন্তু সেভাবে আমরা এখন জানতে পারি না বা জানানোর চেষ্টাও করতে পারি না এরপরে কিন্তু বৃহৎ দেশের আগে নাট্যশাস্ত্র ছিল নাট্যশাস্ত্রে নাচ সম্পর্কে সেই রূপ কোনো আলোচনা চোখে পড়ে না এরপরে অনেকের মতে কেউ কেউ বলে থাকেন যে বিন্দু থেকে নাদের উৎপত্তি হয় আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে আমাদের যে ব্রহ্মগ্রন্থি আছে সেই ব্রহ্মগ্রন্থি থেকে যে বায়ু নিঃসরণ হয় বা বায়ুর যে সঞ্চারণ হয় সেই সঞ্চারিত বায়ু নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত অর্থাৎ মস্তক পর্যন্ত যে বায়ু ওপর থেকে ওঠে সেই তার থেকে কিন্তু পরপর পরপর নাদের সৃষ্টি হয় এছাড়াও সঙ্গীত রত্নাকারে সারঙ্গদের নাচ সম্পর্কে আর এক ভিন্ন মত পোষণ করেছেন যাই হোক সেই সব মতে আরও না ঢুকে আমরা এখন মোটামুটি যেটা ধরে নেওয়া হয় যে বিন্দু থেকে নাদের উৎপত্তি হয়েছে এবং নাদ থেকে কি উৎপত্তি হয়েছে স্বরে তো তার কিন্তু অনেক ভাগ আছে তো হঠাৎ করে আমাদের মনে হতে পারে যে স্বরের আবার কি ভাগ আমরা যে কথা বলি মনুষ্য কণ্ঠ থেকে যে স্বর বেরোয় সেটা তো একটাই কিন্তু না মনুষ্য কণ্ঠ থেকে যে স্বর বেরোয় তার কিন্তু দুটো ভাগ রয়েছে একটা হচ্ছে পাঠ্য স্বর অর্থাৎ পাঠের স্বর মানে যে ভাষায় যে স্বরে আমরা কথা বলি আর একটা হচ্ছে গেও স্বর অর্থাৎ গানের স্বর যে স্বরে আমরা গান গাই তো এটাতে আবার মনে হতে পারে যে স্বর তার আবার পাঠ্য স্বর কথা বলার স্বর আলাদা গানের স্বর আলাদা তাই এর মধ্যে মতভেদ বা ভেদই বা কি আছে হ্যাঁ এর মধ্যে ভেদ এবং মতভেদ আছে পাঠ্য স্বর যে আমরা ভাষায় কথা বলি যে স্বরের মাধ্যমে আমরা কথা বলি সেই স্বরে কিন্তু কোনো অন্তর থাকে না মানে আমরা কখনো লোয়ে কথা বলি কখনো হাই কথা বলি কখনো মিড অক্টোবে কথা বলি লো অক্টোবে কথা বলি তো এর মধ্যে কিন্তু কোনো অন্ত একটা স্বরের থেকে আরেকটা স্বরে আমরা যে কোনো মুহূর্তে জাম্প করে যেতে পারি এর মধ্যে কিন্তু কোনো অন্তর থাকে না কোনো ইন্টারভিউ থাকে না কিন্তু গানের স্বরে একটা নির্দিষ্ট অন্ত অর্থাৎ ইন্টারভিউ থাকে সাইড পরে কোমল রেই হবে কোমল রেই পর কিন্তু শুদ্ধ রে হবে তারপর কোমল গা শুদ্ধ গা এই করে করে কিন্তু আমাদের বারোটা স্বর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে আমরা যদি কোমল রে বা শুদ্ধ রে না লাগিয়ে তার আশেপাশের কোনো স্বর লাগানোর চেষ্টা করি তখন কিন্তু আমাদের কানে সেটা ত্রুটিযুক্ত লাগে এই যে সুর আমাদের কানে আসে এই সুর কিন্তু অনেক সময় আমাদের ত্রুটিযুক্ত মনে হয় এবং যেন মনে হয় যেন এই গান বা এই সুর বেশুরো মনে হচ্ছে যাই হোক পাঠ্যস্বরে এবং গেহস্বরে আর একটা ডিফারেন্স হলো যে পাঠ্যস্বরে কিন্তু কোনো অলঙ্কার থাকে না অর্থাৎ কোনো রঞ্জকত্ব প্রকাশ পায় না কিন্তু গেহস্বরে রঞ্জকত্ব অর্থাৎ অলঙ্কার থাকে এই অলঙ্কার থেকে সৃষ্টি হয় অনুরণন আর এই অনুরণন থাকে বলে এই সুর আমাদের কাছে এত শ্রুতি মধুর হয় যাই হোক কিন্তু বর্তমানে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানে স্বরের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিন্তু অন্য মত পোষণ করেছেন অন্য মত পোষণ করে থাকে তারা বলেন যে দুটি বস্তুর সংঘর্ষের ফলে আহত নাথ সৃষ্টি হয় আর এই আহত নাথ থেকেই তৈরি হয় স্বর অর্থাৎ এই যে আহত নাথ সৃষ্টি হয় এই আহত নাথ থেকেই আমাদের মূল সুর আমরা পেয়ে থাকি এই মূল সুরগুলোর সাথে সাথে কিন্তু কিছু উপসুর অর্থাৎ ওভারটোনস 
আমরা এ থাকি এই ওভারটনগুলো নিয়ে এই ওভারটনগুলোর কিছু সরল ভগ্নাংশ আছে যার থেকে কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানী সরি সৃষ্টি হয়েছে যাই হোক বন্ধুরা আজ আমি আমার এই এপিসোড এখানেই শেষ করছি পরবর্তী আরও অনেক এপিসোডে চোখ রাখতে আমার এই চ্যানেলটি পাশে থাকুন লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে যে বেল আইকনটি আছে ওটি অবশ্যই টিপবেন থ্যাংক ইউ